നമസ്കാരം കെയ്യാറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിലെ കേരള എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നത് ഒന്ന് ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊമ്പതാണ് ഇതോർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് കേരള എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നത് അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ മൊത്തം രീതികളൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്ലാസ്സുകളെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഗ്രേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസിലെ മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് അതായത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രേഡ് ആണ് പറയും ഇനി ഇതല്ലാതെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ആണ് ഒരു സ്കൂളെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിനെ നമ്മൾ യു പി ഗ്രേഡ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉള്ളു ഏഴ് വരെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് യു പി ഗ്രേഡ് ആണ് കെ ആറിൽ ആകെ മുപ്പത്തി രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് കെ ആറിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സബ്ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു എ ഇയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി ആ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് ഒരു സബ്ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡി ഒയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് ആ പരിധിയാണ് പിന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല എന്ന് പറയും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നിരന്തരമായിട്ട് കെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കില് നിരന്തരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ എ ഇഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഒ ഈ രണ്ടു പേരെയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഡി ഒയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയാണ് ഒരു എ ഇയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല സബ് ഡിസ്ട്രിക്ക് അഥവാ സബ് ജില്ല ആണ് ഇനി സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പൊതുവില് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ നാലായിട്ട് തിരിക്കാം ആ നാലെണ്ണത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാല് ഒന്നാമത്തത് സ്കൂൾസ് ഫോർ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾസ് ഫോർ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഗ്രേഡ് വരും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് വരും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അതാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്ലാസ്സുകളും പ്രൈമറി ഗ്രേഡും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്ന് വർഷവും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി കൂടി ഈ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു എന്ന ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം കാതർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പൂർണ്ണ രീതിയിൽ അതിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ രീതിയിലേക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസ് ഫോർ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ട് സ്കൂൾസ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്ന സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞു യു പി ഗ്രേഡ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രേഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് ഇപ്പോ നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ യു പി ഗ്രേഡും ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രേഡും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തതാണ് സ്കൂൾസ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ വരുന്നത് 
ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകൾ ഫിഷറി സ്കൂളുകൾ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകൾ മ്യൂസിക് സ്കൂളുകൾ ഫൈൻ ആർട്ട് സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകൾ ഫിഷറി സ്കൂളുകൾ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകൾ മ്യൂസിക് സ്കൂൾ ഫൈൻ ആർട്സ് സ്കൂൾ അഞ്ചെണ്ണം ഇത് ഏതിലാ വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ തരംതിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസ് ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കൂളുകൾ അത് പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസ് ഫോർ ഡിഫക്റ്റീവ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഡെഫ് ഡംബ് ബ്ലൈൻഡ് മെന്റലി ഹാൻഡിക്കാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കൂളുകൾ പിന്നെ ലെപ്പർ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് അതായത് കുഷ്ഠരോഗ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലെപ്പർ സ്കൂളുകൾ ദൻ സ്കൂൾസ് ഫോർ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സ്കൂൾ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം സ്കൂളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾസ് ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് വിഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സ്കൂൾസ് ഫോർ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾസ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾസ് ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നാലാമത്തെ വിഭാഗം അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡും രണ്ടാമത്തത് എൻ സി സിയും മൂന്നാമത്തത് എ സി സി എ സി സി പലർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്സിലറി കേഡറ്റ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതാണ് എ സി സി ഈ മൂന്നാണവാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് പല സെക്ഷനും അല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കേഡർ പോലെയുള്ള പിന്നെ ഐ ടി സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കേഡർ സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കേഡർ അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ ഭാരത് സൗക്ക് ആൻഡ് ഗൈഡും എൻ സി സിയും എ സി സിയുമാണ് ഈ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ് സിംഗിൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളും കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളും അപ്പൊ സിംഗിൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കൂള് സിംഗിൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി സ്കൂൾ ഭരണം സ്വന്തം നിലയ്ക്കോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പൊന്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരാളിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നാൽ അത് സിംഗിൾ മാനേജർ സിംഗിൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളാണ് അവർക്ക് ഒരു സ്കൂള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ ഉടമയും മാനേജറും ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉടമ ഒരാള് മാനേജര് ഈ ഉടമ നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാവ മാനേജർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളാണ് സിംഗിൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റുകളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ടോ ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ടോ മതസ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ബോഡിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഇപ്പോ ചില രൂപത ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകൾ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റുകൾ ആദ്യം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ തലശ്ശേരി രൂപത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ രൂപത അല്ലെ മാനന്തവാടി രൂപത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപതയുടെ കീഴില് അതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിയാണ് ആ രൂപത ആ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി അല്ലെ ആ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് അത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ഘടനയും ഭരണം സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമനം ഇവയ്ക്ക് നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കണം ഭരണഘടനയും നിയമാവലിയും വേണം ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിക്ക് ആ നിയമാവലി നമ്മളുടെ ഡി
ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കാണ് അഥവാ ഡി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ഭരണഘടനയും നിയമാവലിയും അങ്ങി ആരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അപ്പൊ ഡി ഡി ഇ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറാണ് ഈ ഭരണഘടനയും നിയമാവലിയും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറാണ് ഡി ജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ണൂർ രൂപത അല്ലെ തലശ്ശേരി രൂപത തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾ സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും മാത്രമാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ആ തലശ്ശേരി രൂപത എന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അവരുടെ ഭരണഘടനയും നിയമാവലിയും അംഗീകരിക്കാൻ കണ്ണൂരിട്ട ഡി ഡി ഇ മതി എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മാനന്തവാടി രൂപതയുണ്ട് വയനാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് മാനന്തവാടി മാനന്തവാടി രൂപത എന്ന് പറയുന്നത് മാനന്തവാടി വയനാട് ജില്ലയിലും മാനന്തവാടി രൂപതയ്ക്ക് സ്കൂളുകളുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തും സ്കൂളുകളുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ജില്ലകളിലായിട്ട് മാനന്തവാടി കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്കൂളുകൾ പരന്നു കിടക്കുന്നു രണ്ട് ജില്ല വയനാട് ജില്ലയിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഡി ഡി ഇക്ക് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ബൈലോയും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം രണ്ട് ജില്ലയിലാണ് ഒരു ജില്ലയിലും മാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡി ഡി ഇക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഭരണഘടനയും നിയമാവലിയും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മാനേജറുടെ നിയമനം അംഗീകരിക്കാൽ മാ മറ്റൊരാളുടെ നിയമനം എന്നിവ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് മാനേജറുടെ നിയമനം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ബോഡി മാനേജറെ നിയമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ നിയമിച്ചത് മാനേജറായിട്ട് നിയമിക്കുന്നതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് അംഗീകരിക്കാം അതും ഇതേ രീതിയിൽ അംഗീകാരം വരിക ഒരു സബ് ജില്ലയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സ്കൂളുകളുടെ മാനേജര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു സിംഗിൾ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂള് അതൊരു സബ് ജില്ലയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എ ഇക്ക് അംഗീകരിക്കാം അരെ മാനേജറുടെ നിയമനം അംഗീകരിക്കാം അല്ലെ മാനേജറെ മറ്റൊരാളുടെ മാനേജറായിട്ടുള്ള നിയമനവും അംഗീകരിക്കാം എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനം ഹൈസ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമനം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഡി ഒ ആണ് എന്നാൽ ഒരു ജില്ലയില് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളിലായിട്ട് ഒരു ജില്ലയിലെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് സ്കൂൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നിയമനം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഡി ഡി ആണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് രണ്ട് ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് അവരുടെ സ്കൂളുകൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും ഉള്ള രണ്ട് സ്കൂളുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ മാന ഒരു മാനേജറാണ് രണ്ടും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സ്കൂളിന്റെ മാനേജറും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സ്കൂളിന്റെ മാനേജറും ഒരാൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ നിയമനം അംഗീകരിക്കാൻ കണ്ണൂർ ഡി ഡിക്കും പറ്റില്ല കാസർഗോഡ് ഡി ഡിക്കും പറ്റില്ല അത്തരം സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ആ നിയമനം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് മുഴുവനായിട്ടും ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജറില് നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇനി ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറുകയാണ് മാനേജ്മെന്റ് പല വിധത്തിലും മാറാം പ്രധാനമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാനേജർ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സ്ഥാപനം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറി ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറിയത് മൂലം മാനേജ്മെന്റ് മാറാം അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഡയറക്ടർക്കാണ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് മാറ്റം അത്തരത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ മാറാനുള്ള അനുവാദം നൽകാനുള്ള അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടറാണ് സാധാരണ ഇതപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ സാധാരണഗതിയിലുള്ള മാനേജ് മാനേജർമാരുടെ നിയമനം അപ്പോയിൻമെന്റ് അപ്രൂവൽ ചെയ്യാൻ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർമാരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ ഹയർ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ വരുന്നു എന
ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മാനേജരെ നിയമിച്ചു ആ മാനേജറുടെ നിയമനം വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അംഗീകരിച്ച വിവരം ആർക്ക് ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ അംഗീകരിക്കുന്ന മാനേജർമാരുടെ നിയമനം ആ നിയമനാംഗീകാരം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാര്യം ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എഴുത്തുകുത്തുകളും ഒക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആരാണ് മാനേജറാണ് അതും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക മാനേജർ നടത്തുമ്പോൾ മാനേജർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വഭാവ ദോഷ്യം പെരുമാറ്റ ദോഷ്യത്തിനൊക്കെ മാനേജർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സീരിയസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ മോണിറ്ററി ലോസ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ടീച്ചേഴ്സിന് വരാം അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരെ ചിലപ്പോൾ ചില അധ്യാപകർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ചില അധ്യാപകർക്ക് ഗ്രേഡ് വേറൊരു ഗ്രേഡിലേക്ക് മാറ്റാതിരിക്കുക ഇത്തരം സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അധ്യാപകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പുറത്തു നിർത്തുക ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഗവൺമെന്റിനോ അധ്യാപകർക്കോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത്തരം സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നഷ്ടം റവന്യൂ റിക്കവറി മൂലം മുഖാന്തിരം മാനേജറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാവുന്നതാണ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ റവന്യൂ റിക്കവറിയാണ് അടുത്ത മാർഗം ആ പണം മാനേജറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു മാനേജർക്ക് ഒരു ടീച്ചറിനെ ഒരു സ്കൂളിലുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരനെയോ അധ്യാപകരെയോ ഒരു പരമാവധി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറിന്റെയും അംഗീകാരം അതിനാവശ്യമില്ല ഏതൊരു മാനേജർക്കും അവരുടെ ആ സ്കൂളിലുള്ള അധ്യാപകരെയോ അനധ്യാപകരെയോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്താനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക അതിന് മറ്റാരുടെയും പെർമിഷൻ വേണ്ട പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ പാടുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ എയ്ഡ് സ്കൂൾ നടത്തിപ്പിന്റെ മൊത്തം ചുമതല ശരിക്കും മാനേജർക്ക് ആണ് ഇനി മാനേജർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജരാ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ മാനേജർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അക്കാഡമി കാര്യങ്ങളുടെ സൂപ്പർവിഷനും അത് പരിശോധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്കാണ് അപ്പൊ അക്കാദമിക കാര്യങ്ങളിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ ചുമതലയായ അക്കാദമിക കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെ പഠന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാനേജർക്ക് ഇടപെടാൻ അവകാശം ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാം മാനേജർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിൽ ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ അത് മാത്രമാണ് അതായത് അക്കാഡമിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടൽ മാനേജർക്ക് കഴിയില്ല ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരാൾ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് മാനേജറെ ആരാ നിയമിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസി അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മാനേജറെ നിയമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനേജർ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനേജറുടെ നിയമനം അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രാബല്യത്തലാവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മാനേജര് ആ ചാർജ് മാനേജർ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന തീയതി മുതലാണ് അയാളുടെ ഈ നിയമനം പ്രാബല്യത്തിലാവുന്നത് ഇനി മാനേജറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ വർഷവും മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് അനുവദിക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സഹായം കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കാണല്ലോ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിന് ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് അവിടെ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അല്ല അനധ്യാപകർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതും ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രാൻഡുകളിലെ ബില്ലുകൾ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടത് മാനേജറാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ല ഒരു സ്കൂളിന് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡിൽ ഒപ്പുവെക
മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡിൽ ഒപ്പ് വെക്കുകയല്ല മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പ് വെക്കേണ്ടത് മാനേജറാണ് ഇനി ഒരു അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെട്ട ആൾ ആരൊക്കെയാണ് അതൊരു സംശയമുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്തായാലും മാ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനോ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ള ഒരു അധികാരം ആർക്കില്ല മാനേജർക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കാണ് ഒന്നുകിൽ എ ഇഒ ഡിഇഒ ഡി ഡി ഇ ഡി ജി ഇ ആ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാര് അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഓഫീസർമാർക്കൊക്കെയും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാം അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാം അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ അധികാരം അവർക്കുണ്ട് അതൊരു ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവർ അവർക്കാണ് ഇനി ഒരു മാനേജര് ആയിട്ട് ഒരാളെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ആ സ്ഥാപനത്തില് മാനേജറായാല് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറായിരിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ബോഡിയിൽ അംഗമായ അതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന് അവിടെ അധ്യാപകരാവാം അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരനാകാൻ കഴിയില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാനേജറും മാഷും ഒരാളാവരുത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാനേജറാവാൻ പറ്റില്ല മാനേജ്മെന്റ് ബോഡിയിൽ അംഗമാകാനും കഴിയില്ല അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ ആർക്ക് മാനേജറാവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും ജോലി സ്ഥിരമായ ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും മാനേജറാവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇനി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാനേജർ ആവാൻ കഴിയില്ല ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കലും അതിലെ മാനേജ്മെന്റിൽ അംഗമായോ ഔദ്യോഗിക പാരമായോ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മാനേജ്മെന്റ് ബോഡിയിലും പറ്റില്ല മാനേജറായിട്ടും കഴിയില്ല ഇനി അസന്മാർഗ്ഗ കുറ്റങ്ങൾക്ക് കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ മാനേജറായിട്ടോ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ബോഡിയിലോ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് സ്കൂൾ മാനേജർ സാക്ഷരതയുള്ള ആളായിരിക്കണം ഇന്ന് എഴുത്തും വായിക്കും എഴുതാനും വായിക്കാനും അതാണ് സാക്ഷരത എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളായിരിക്കണം പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം മാനേജർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാത്രമേ മാനേജറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം ചിലപ്പോൾ കുറെ ഫാക്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതാനായിരിക്കും പറയും താഴെ പറയുന്നവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയോ ഞാൻ കണ്ടു താഴെ പറയുന്നവർ മാനേജറാകാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ആർക്കാന്ന് അല്ല ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാക്ഷരനല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സാക്ഷരനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മാനേജറാവാൻ കഴിയില്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കഴിയില്ല ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് അതും കഴിയില്ല പിന്നെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ബോഡിയിലോ മാനേജറോ ആകാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു മാനേജർ ആകാനുള്ളതും ആകാതിരിക്കാനുള്ളതും യോഗ്യത പറ്റിയ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ഈ മാനേജറുടെ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ വരും ഇനി അത് മാനേജറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ഉപകരണവും സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ സജ്ജമാക്കൽ മാനേജറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുക അധ്യാപകരെ അനധ്യാപകരെ നിയമിക്കുക മാത്രമാണ് ഒന്ന് ആ നിയമനം അംഗീകരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നിയമിക്കുന്നത് മാനേജറാണ് സ്ഥലവും കെട്ടിടം ഫർണിച്ചറുകൾ ഇവയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാനേജറാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രാൻഡും മെയിൻറ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡും സംബന്ധിച്ച ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടേണ്ടത് മാനേജറാണ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരം സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിന്റെ ബില്ലുകളല്ല ശമ്പള ബില്ലുകളല്ല സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകളും ഒപ്പിടേണ്ടത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് ശമ്പള ബില്ലുകളും സ്കൂളിന
ഇനി ഈ മാനേജര് എല്ലാ കാലത്തും കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ സ്കൂള് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആ ചട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മാനേജര് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക വേണ്ടത്ര അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കവിയാത്ത കാലത്തേക്ക് ഒരു അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ചട്ടപ്രകാരം അധ്യാപകർക്ക് താക്കിയതും മറ്റും നൽകാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് സ്കൂള് കെട്ടിടം കളിസ്ഥലം മുതലായവ പൊതുപരിപാടികൾക്ക് നൽകാനുള്ള അധികാരവും ഈ മാനേജർക്കുണ്ട് അതായത് സ്കൂളിൽ ഒരു മീറ്റ് മറ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് നടത്തണം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ ആ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആ സ്കൂളിൽ ഒരു പൊതുയോഗം നടത്താനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്പോർട്സ് നടത്താനുള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് നടത്താനുള്ള അധികാരം പിന്നെ അനുവാദം കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരവും ഈ മാനേജർക്ക് ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കെ ഇ ആറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടും കയ്യാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടാവുന്നു ഉറപ്പില്ല അടുത്ത പരീക്ഷ മുതൽ മ